government crackers so let us discuss the most important top 50 defense current affairs expected question for cds 2 2020 examination so as we all know that the examination is on 8th of november but the examination is such that it can't be prepared within a month or so so a thorough preparation is required so you can practice daily with the government crackers where you'll be getting the most expected short short questions of current affairs related so today we'll be discussing for defense related current affairs so let us proceed with this section as the most expected defense affair questions jo aapke examination mein puche ja sakte hain theek hai so ye jo hai questions current affairs ke hain jo aapka january se august tak cover karenge and this series will be continuing so subscribe to government crackers for all these defense related updates so the very first question which comes is from which of the following countries india has purchased pilates pc7 trainer aircraft question is tarah se puche jate hain isliye aapko bola jata hai ki current affairs aap up to date rakhiye to yahan pe pucha gaya hai ki pilates pc jo trainer aircraft hai ye kaun si country se liya gaya hai तो इसका जो आंसर होगा आपका पायलेटिस P7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट ये लिया गया है आपका स्विट्जरलैंड से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमायरल गोरशॉप द सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर इंपोर्टेड बाय इंडिया इज नाउ नेम्ड एज तो ये जो एक सोवियत एयरक्राफ्ट था जिसे इंपोर्ट किया था इंडिया ने वो अब किस नाम से जाना जाता है इसका आंसर है आई विक्रम आदित्य Which of the following organizations have Sarvatra Sarvottam Suraksha as its slogan? ठीक है तो इसका आंसर होगा आपका National Security Guard. Question फोर At which of the following places is the heavy vehicles factory located? आपका heavy vehicles factory कहां पर located है So the answer is Avadi. Next question. Which of the following places was a new OTA For training army officers established in 2011 में कहां पे था आपका ओटीए जो स्टैब्लिश किया गया था आर्मी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए सो इट इज ओटीए गया जो कि स्टैब्लिश हुई थी और अब ये मर्ज होने जा रही है एंड इसकी जो ट्रेनिंग कंडक्ट होगी फर्दर अब वो आई एम एम में कंडक्ट होगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following aircraft is air to air refueler by Indian Air Force? तो अब यहाँ पे देखिए air to air कौन सा aircraft जो है refuel कर सकता है जो कि Indian Air Force के पास present है तो इसका answer है आपका Illusion 78. एट ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी अब राफेल में भी है लेकिन उसके अलावा जो एक और ऑप्शन इंडियन एयर फोर्स के पास है वो है इल्यूशन सेवेंटी एट Which of the following is India's first indigenously developed nuclear power submarine? ठीक है सो फर्स्ट इंडिजीनियसली यानी जो फर्स्ट इंडिया में डेवलप हुई है इंडिजीनियसली मीन्स इंडिया में डेवलप हुई पहली न्यूक्लियर पावर सबमरीन का नाम बताना है आपको तो इसका ऑप्शन है आई एन एस आर्यहंत हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली चीफ ऑफ एयर स्टाफ टू बी गिवन द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स तो यहां पे इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा पीसी इसका जो ऑप्शन है आपका वो है अर्जुन सिंह वॉज द ओनली पर्सन जिन्हें एयर चीफ मार्शल का रैंक जो है इंडियन एयरफोर्स ने प्रोवाइड किया था नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज ऑफ एक्सरसाइज आर ज्वाइंटली हेल्थ बाइनियल इन द इंडियन ओशन बाई इंडिया एंड कौन से और दूसरी कंट्री के बीच में इंद्र सीरीज की एक्सरसाइज आपकी होती है सो हियर द ऑप्शन इज इंडिया एंड रशिया नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉप्स डील्स विद द सप्लाई ऑफ वेपनरी एंड एमिनेशन इन इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी में वेपन का सप्लाई और एमिनेशन का सप्लाई कौन सी कॉप करती है तो दिस ऑप्शन इज आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप जो है इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम बेस फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर आई एन एस विक्रम आदित्य का होम बेस क्या है सो योर ऑप्शन इज कारवार At which of the following places is the headquarters of साउथ वेस्टर्न एयर कमांड लोकेटेड आपका साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है सो इट इज गांधीनगर 
तो यहाँ पे आप देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डिफेंस रिलेटेड पूछे जा रहे हैं जो स्टार्टिक जीके में भी आते हैं और करंट अफेयर्स में भी आते हैं सो so, जिन लोगों को ये आइडिया नहीं है अब लास्ट प्रिपरेशन डेज में आपकी यही स्ट्रैटेजी कि आप एन नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करें सो so दैट आपको याद रहेगा ठीक है अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेलेंट रैंक इन आर्मी ऑफ द नेवल रैंक ऑफ कैप्टन ठीक है तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रैंक बतानी है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कोलोनल नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज़ द चीफ ऑफ आर्मी एट द टाइम ऑफ इंडो पार्क वॉर 1971 के टाइम पे चीफ ऑफ आर्मी कौन थे तो योर ऑप्शन इज फील्ड मार्शल एस एफ जे मानिक शाह के वॉर के टाइम पे जो थे आपके चीफ मार्शल थे नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following was the first aircraft inducted by Indian Air Force in 1932? कौन सा पहला जो aircraft था वो induct किया था Indian Air Force ने 1932 में So your option is Westland Vapiti. ये जो है ये first inducted aircraft था ठीक है Question 16. The biennial joint multinational level naval exercise Indian Ocean is named the exercise was recently held in february 2014 mein bhi ye exercise held hui thi ek multinational naval exercise jo indian ocean mein held hui thi theek hai biennial hai to yahan pe aapko dekhna hai ki kaun si exercise hai jo biennial hoti hai navy ki hai aur indian ocean mein hoti hai to yahan pe jo aapka option hoga wo hoga milan next question who was फॉलोइंग द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ परम वीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड है आपके गैलेंट्री नॉन गैलेंट्री अवार्ड होते हैं तो जो गैलेंट्री अवार्ड है परम वीर चक्र उसका फर्स्ट रेसिपियंट कौन था सो इसके फर्स्ट रेसिपियंट थे मेजर शैतान सिंह नेक्स्ट दौलत बेग ओल्डी अ वेल नोन एयर स्ट्रिप फॉर सप्लाई ऑफ प्रोविजन टू आर्मड फोर्सेज इज लोकेटेड इन आपने देखा होगा दौलत बेग ओल्डी अभी न्यूज में भी था सो so, ये कहाँ पे लोकेटेड है इसकी लोकेशन हमें बतानी है सो इट इज लद्दाख रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टोमी ऑफ द इंडियन नेवी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट अ सोलो अन असिस्टेड नॉन स्टॉप सरकम नेविगेशन ऑफ वर्ल्ड इन 2017 ठीक है कौन सी उन्होंने जो है शबमेरीन को यूज किया था सो इट इज आपका आई एन एस वी महादेई ठीक है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बीन सेटअप इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे सेटअप हुई है आपको लोकेशन बताना है सो so, इसका ऑप्शन है आपका गुड़गांव हरियाणा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज द कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट लोकेटेड जो डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज है ये कहाँ पे लोकेटेड है सो योर ऑप्शन इज सी सिकंदराबाद नेक्स्ट क्वेश्चन What was the name given to the operation conducted by National Security Guard in 2008 against terrorist attack Taj Hotel mein jo attack hua tha Mumbai mein aap sabko yaad hoga usko ek particularly naam diya gaya tha wo kis naam se jana jata hai wo hame yahan pe batana hai so here the answer is operation black tornado ke naam se use jana jata hai question 23 At which of the following places is the headquarters of naval command not located? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हम कंफ्यूज हो जाते कभी कभी क्वेश्चन ओवर रीड भी कर देते क्वेश्चन में है नॉट लोकेटेड तो कहाँ पे नहीं है सो so, इसका जो ऑप्शन है दैट इज बी गोवा में नहीं है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज द नेवी डे सेलिब्रेटेड नेवी डे कब सेलिब्रेट होता है इंडिया में सो इट इज फोर्थ ऑफ दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट होता है द इंडियन नेवी 2013 में इन्होंने इंडक्ट करा था बॉइंग P81 एयरक्राफ्ट एट नेवल स्टेशन रजाली टू सर्व वॉट पर्पज द एयरक्राफ्ट हैज बीन इंडक्टेड तो कभी कभी ऐसे स्पेसिफिक अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम जो हैं वो डील्स करते हैं या इंडक्ट करते हैं तो कभी कभी स्पेसिफिक पर्पज पूछ लिया जाता है तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर आपने ये पढ़ा होगा इसके बारे में तभी आप आंसर कर पाएंगे और द अदर ऑप्शन इज या तो आप क्वेश्चन सॉल्व करें एंड यूल कम अक्रॉस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ पे जो पी एटी वन एयरक्राफ्ट का बोइंग का जो नेवल ने इंडक्ट करा था रजाली में उसका जो पर्पज था वो पर्पज था लॉन्ग रेंज मेरे टाइम ठीक है 
क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट रेज टू प्रोटेक्ट नेवल एसेट्स को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी यूनिट को रेज किया गया था सो ह्योर योर ऑप्शन इज सागर प्रहारी बल क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम आई एम टी आर ए टी इम्पार्ट ट्रेनिंग टू आर्मी ऑफिसर्स ऑफ कौन से रीजन के आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देती है इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग ट्रीम ठीक है ये सब आपको पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली जब आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्रोच करते हैं सो हियर योर ऑप्शन इज भूटान के लोगों को भूटान के आर्मी ऑफिसर्स को जो है ट्रेनिंग दी जाती है जिसे हम इम्ट्रात के नाम से जानते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन धनुष अ मिसाइल इंडक्टेड टू द इंडियन नेवी इज कस्टमाइज्ड एंड नेवल वेरिएंट ऑफ पृथ्वी मिसाइल हैज अ रेंज ऑफ 700 किलोमीटर ठीक है तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज ये क्या है मतलब धनुष जो मिसाइल इंडक्ट हुई है ये क्या कर सकती है इसके बारे में आपको बताना है सो so, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन कि इट कैन नॉट कैरी न्यूक्लियर वॉर हेड्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एथ का यहाँ पे द कमांडो यूनिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज नेम्ड आज ठीक है तो इंडियन एयरफोर्स की जो कमांडो यूनिट है उसका क्या नाम दिया गया दैट इज गरुड ठीक है यहाँ पे धनुष मिसाइल का जो मैंने आपको बताया धनुष मिसाइल का यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रू सेंटेंस क्या है तो यहाँ पे ट्रू सेंटेंस होगा आपका हैज अ रेंज ऑफ सेवन किलोमीटर यही राइट सेंटेंस होगा ठीक है सो इसका ऑप्शन सी वाला नहीं ए वाला होगा हैज अ रेंज ऑफ सेवन किलोमीटर क्वेश्चन थर्टी वन राफेल एयरक्राफ्ट कौन सी कंट्री से एक्वायर किया जा रहा है सो राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो आपका फ्रांस से एक्वायर किया गया अभी आपने देखा रिसेंटली न्यूज में भी था नेक्स्ट इज अग्नि फाइव मिसाइल हैज अ रेंज ऑफ अबाउट अग्नि फाइव मिसाइल का रेंज क्या है तो इसका होगा आपका ऑप्शन फाइव थाउजेंड किलोमीटर तो एट टाइम स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इंडिया होज एक्सरसाइज संपीति जॉइंटली विथ एक जॉइंटली एक्सरसाइज हम कंडक्ट करते हैं संपीति मगर किसके साथ कंडक्ट करते हैं इंडिया एंड विच कंट्री सो ह्योर इट इज बांग्लादेश के साथ हम कंडक्ट करते हैं थर्टी फोर ट्रीडन न्यूक्लियर डिटेरेंट इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री ये जो ट्रीडन न्यूक्लियर डिटेरेंट है ये कौन सी कंट्री के साथ एसोसिएटेड है सो ह्योर योर ऑप्शन विल बी यूनाइटेड किंगडम के साथ क्वेश्चन थर्टी फाइव शामा नो वरुणा किसका मोटो है ठीक है बहुत फेमस मोटो आप सबने सुना होगा लेकिन जो लोग डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं आते एट टाइम्स पॉसिबल है कि आपको इसका आंसर ना पता हो सो so, शामा नो वरुणा जो है ये आपका इंडियन नेवी का मोटो है लेमेते इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय इंडिया एंड विच कंट्री तो अगेन यहाँ पे एक्सरसाइज रिलेटेड अब आप देख रहे हैं काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो इट इज से काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल इज लोकेटेड वेयर तो यहाँ पे आपको लोकेशन अगेन बतानी है तो इट इज लोकेटेड इन मिजोराम विच कंपनी मैन्युफैक्चर सी सेवनटीन ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एयरबस थर्टी नाइन डिफेंस अंडरटेकिंग गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इज हेडक्वार्टर्ड एज इसका आपको हेडक्वार्टर बताना है सो द ऑप्शन ह्योर इज मुंबई नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आई एन एस विराट वॉज फॉर्मली नेम्ड एज एयरक्राफ्ट कैरियर आई एन एस विराट का क्या नाम दिया गया था फॉर्मली सो इट वॉज एडमायरल गोरक्षफ और बाद में इसको चेंज कर दिया गया था सॉरी एच एम एस हरमिस एंड बाद में इसे चेंज कर दिया गया था और एडमायरल गोरक्षफ का भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था इसे आई एन एस विक्रमादित्य का नाम दे दिया गया था तो फॉर्मली इसका नाम ये था और उसके बाद विक्रमादित्य का दे दिया गया था उसी तरह एच एम एस हरमिस जो है उसका जो फॉर्मर नेम था दैट वॉज आई एन एस विराट हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब का इन्वेंटर कौन था तो दैट वॉज रॉबर्ट ओपेनिमर क्वेश्चन फोर्टी टू विथ विच कंट्री इंडिया कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर खंजर जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया किसके साथ कंडक्ट करती है सो दैट इज कराइजिस्तान ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following does not have a 
नद्रन कमांड ठीक है इनमें से किसकी नद्रन कमांड नहीं होती है तो यहां पे आपका ऑप्शन है बोथ टू एंड थ्री यानी इंडियन नेवी की भी नदरन कमांड नहीं है और इंडियन एयरफोर्स की भी नदरन कमांड नहीं है सिर्फ इंडियन आर्मी की जो है वो नदरन कमांड है जो कि आपकी उधमपुर है क्वेश्चन 44 हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम होती है आप देखते हैं कि 26 जनवरी में या कभी ऐसे ओकेजन हो गए सो so, जो हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है उसका एक नाम है वो क्या नाम है सो दैट इज सारंग नेक्स्ट द लोएस्ट ऑफिसर रैंक इन इंडियन नेवी इंडियन नेवी का जो लोएस्ट ऑफिसर रैंक है इन ऑप्शन में से बताना है ठीक है तो यहां पे आपका ऑप्शन होगा सब लेफ्टिनेंट इज द राइट आंसर क्वेश्चन 46 सिक्स हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो है ये कहां पे लोकेटेड है सो इट इज इन गुलमर्ग द सदरन कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी की सदरन कमांड के बारे में आपको बताना है सो योर योर ऑप्शन इज ऑप्शन सी पुणे Who was the first Indian chief of naval staff to hold the rank of admiral? So, यहाँ पे आपको first naval chief के बारे में बताना है जिन्होंने admiral का rank लिया था. So that was A K Chatterjee. Nomadic elephant is a joint exercise of India and which country? So here your option is Mongolia. Where is the Defence Institute of Advanced Technology located? So it is located in Pune region. Which of the following is a nuclear powered submarine of the Indian Navy ki nuclear powered submarine aapko in options mein se batana hai so your option is INS Chakra jo hai aapki wo nuclear powered submarine hai Simbex jo joint military exercise hai again it is conducted between India and which other country so the right option would be Singapore or India ke beech mein ye conduct hoti hai theek hai next ब्लू हेलमेट्स किसे कहा जाता है सो ब्लू हेलमेट्स इज यू एन पीस कीपिंग सोल्जर्स को ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है आर्मी हेडक्वार्टर्स ऑफ ट्रेनिंग कमांड कहां पे है ये आपको बताना है सो दिस इज इन शिमला इंडियन आर्मी डे कब ऑब्जर्व होता है ये आपको बताना है सो द ऑप्शन इज जनवरी फिफ्टीन एक्सरसाइज आयरन फिस्ट किससे रिलेटेड है यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम दे दिया गया है तो ये किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है सो योर ऑप्शन इज इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड जो है वो आयरन फेस्ट एक्सरसाइज है विथ विच कंट्री इंडिया कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और किसके बीच में कंडक्ट होता है सो योर राइट ऑप्शन वुड बी सिंगापुर और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र कंडक्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज आपका वेलिंगटन में है विच इज द थर्ड कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मालाबार तो मालाबार आपका मल्टी लिटरल एक्सरसाइज है सो इंडिया एंड यूएस के अलावा थर्ड कंट्री कौन सी है जो इस एक्सरसाइज का पार्ट होती है तो यू ह्योर जापान के साथ जापान जो है वो तीसरी कंट्री है जिसके साथ ये एक्सरसाइज इंडिया एंड यूएस कंडक्ट करते हैं अल नागा इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच अदर कंट्री सो द राइट ऑप्शन वुड बी ओमान सो यहाँ पे आप देखिए कि मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड या मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और स्टार्टिक जीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मुंत्रा विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस सर्विसेज इज अ नेम ऑफ अब यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग साबित होते हैं अब मुंत्रा दे दिया गया अब अगर आपने पढ़ा होगा या आपको नॉलेज होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं अदरवाइज इट इज बेटर टू लीव सच क्वेश्चन ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो सो so, मुंत्रा की अगर मैं बात करूं सो इट इज अ टैंक जो डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड है डिफेंस सर्विसेज के एस्पेक्ट में मुंत्रा एक का टैंक है नेक्स्ट क्वेश्चन राइफल फैक्ट्री अंडर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इज लोकेटेड ठीक है तो ये आपसे पूछा गया कि कहाँ पे लोकेटेड है इसकी लोकेशन पूछी गई है सो द ऑप्शन इज ईशापुर में ये लोकेटेड है एंड द लास्ट क्वेश्चन इज गगन शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुई है सो so, गगन शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो आपकी इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करती है ठीक है तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस देखे होंगे अब यहाँ पे एक बात जो मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ जो क्वेश्चंस पूछे गए थे चाहे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो चाहे आप स्टार्टिक डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हो 
फोकस आपको किस पे करना है सबसे पहले जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं आप इनको कवर कर लीजिए ठीक है तो जितनी भी मिलिट्री आपके एक्सरसाइजेज हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की आप कवर कर लीजिए क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दें ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सेकेंडली जितने भी कमांड्स हैं या रैंक्स हैं आप इनको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए कमांड्स को लेके रैंक्स को लेके इक्वेलेंट रैंक से रिलेटेड जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन दिए थर्ड जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे ट्रेनिंग होती है सो so ये आप कवर कर सकते हैं मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से भी रिलेटेड आपने देखे काफी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एंड फोर्थ जो है वो गैलेंट्री अवार्ड्स आपको पता होने चाहिए हाईएस्ट कौन सा है लोएस्ट कौन सा है ठीक है तो जो भी गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं इसके अलावा जो आपको फोकस करना है डिफेंस के करंट अफेयर्स के लिए वो ये है कि आपको वेपन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा तीनों फोर्सेस के बारे में चाहे वो आर्मी हो नेवी हो या एयरफोर्स हो तो आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं चाहे स्टार्टिक जी के हो चाहे करंट अफेयर्स हो जब आप न्यूज़पेपर गो थ्रू करें या कोई भी बुक आप गो थ्रू करें सो मेक श्योर कि आप सबसे पहले इन टॉपिक्स पे फोकस करें इसके अलावा आप कुछ ऑपरेशंस के मिलिट्री ऑपरेशंस पे भी फोकस कर सकते हैं जो अगेन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन आपने जो आर्मी ने कंडक्ट किया हो एफोर्स ने कंडक्ट किया हो या नेवी ने कंडक्ट किया हो सो so, ये चार से पांच एस्पेक्ट्स आपको एटलीस्ट कवर करके जाना है जिससे शॉर्ट शॉर्ट जो आप कह सकते हैं वो दो से तीन क्वेश्चंस तो हर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है एंड वंस वी गिव दिस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सो एवरी क्वेश्चन मैटर्स फॉर आस और वैसे भी जब आप इन एग्जामिनेशन को क्रॉस करके आगे एस इंटरव्यू में भी जाएंगे तब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सो इट इज बेटर कि आपके पास इनकी नॉलेज हो ठीक है प्रिपेयरिंग फॉर सीरियस एग्जामिनेशन कैन गेट ऑल द डिजायर्ड स्पेसिफिक स्टडी मटीरियल इन वन गो विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स इट इज ऑल अस ई पैकेज वेर यू विल बी गेटिंग टू फिफ्टी प्लस कंबाइंड पी डी एफ फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन फॉर इंग्लिश सेक्शन मैथमेटिक्स सेक्शन एंड करंट अफेयर्स यू विल बी ऑल्सो गेटिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स यूल बी गेटिंग स्पेसिफिक मटीरियल स्पेसिफिक टॉपिक्स दैट focuses major marks in the examination you'll be given weekly assignments there'll be a proper preparation strategy told to you since it's an e material given to you on mail so you have your unlimited hours with time flexibility the duration of the course is for 6 months apart from this you'll be getting free newspaper subscription so your newspaper would be there you'll be getting 10 words of vocabulary you'll be getting current affairs daily current affairs in english as well as hindi and with this you'll be getting 100% of confidence so if you require this study material you can visit www.governmentcrackers.com the material and all these things is available at a very nominal cost for 6 months it's only 899 and you can get this all all right so visit to government crackers and i'll see you in the next session